আসসালামু আলাইকুম আমি সাইদুর রহমান বলছি আজকে আপনাদের সম্মুখে যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটির বিষয় হচ্ছে আমরা অনেকেই ডকুমেন্ট স্বরূপ ব্যাংক চেক গ্রহণ করে থাকি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আরেকজন ব্যক্তি চেকের লেনদেনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কাজ করে এটা পূর্বে যখন স্ট্যাম্পে ডকুমেন্ট হিসাবে লেনদেন করা হতো এখন স্ট্যাম্পের স্থিতেও স্ট্রংলিভাবে ডকুমেন্ট কাজ করে এই ব্যাংক চেক যে ব্যাংক চেকের মাধ্যমে অনেকেই লেনদেন করে থাকে অথবা বিজনেসের কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি আপনাকে ব্যাংক চেক দিয়ে থাকে এবং আপনার যদি বিজনেস অথবা লেনদেনে সম্পৃক্ত থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি চেকটি নিয়ে ব্যাংকে কীভাবে টাকা উত্তরণের জন্য জমা দিবেন এবং সেইখান থেকে তা যদি আপনি লিখিত ব্যালেন্সের পরিমাণ কোনো অর্থ ফেরত যদি না পান আপনার সাথে যদি কেউ ব্যাংক চেক দিয়ে প্রতারণা করে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি চেক দিয়ে কি করে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেটার বিস্তারিত আজকে আপনাদেরকে বলব প্রথমে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে ব্যাংক চেকটি পূরণ করে তা ব্যাংকে জমা দিতে হবে জমা দেওয়ার জন্য এই চেকটি লক্ষ্য করে দেখুন সকাল চেকই একই পদ্ধতি একই রকম পে টু যিনি টাকা তুলবেন এখানে তার নাম লিখতে হবে আর বাকিটুকু নমুনা সব পূরণ করে দেখানো হয়েছে আর প্লিজ সাইন অ্যাব দিস লাইন এই অংশে এই অ্যাকাউন্টের মালিক যিনি মানে যার নামে অ্যাকাউন্ট করা আছে যিনি আপনাকে চেকটা দিয়েছে তার এখানে স্বাক্ষর থাকতে হবে চেকটি জোনার মামলার অপরাধ প্রমাণে যা জানা দরকার দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনের দায় অপরাধ প্রমাণে যা জানা দরকার দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনের দায় অথবা ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে চেকের ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু অনেক সময়ে চেকে উল্লিখিত অঙ্কের টাকা চেক প্রদানকারী অ্যাকাউন্টে না থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পক্ষে চেক গ্রহণকারীকে টাকা দেওয়া সম্ভব হয় না অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে ব্যাংক কর্তৃক চেক প্রত্যাহন করা হয় যা চেক ডিজনার নামে পরিচিত পর্যাপ্ত টাকা না থাকার কারণে চেক ডিজনার হলে চেক প্রদানকারী অ্যাকাউন্টদারির বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে কারণ অপর্যাপ্ততার কারণে ব্যাংকের চেক প্রত্যাখ্যান আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ তহবিল অপর্যাপ্ততায় কোনো চেক প্রত্যাখ্যাত বা ডিজনার হলে সেই সব অপরাধের প্রতিকার সুরক্ষা বিধান করা হয়েছে নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের এনআই অ্যাক্ট একশো আটত্রিশ একশো চল্লিশ ও একশো একচল্লিশ দ্বারায় দেশের আদালতসমূহে প্রচুর এনআই অ্যাক্টের অধীনে মামলা চলমান আছে এই আইনে প্রতিদিন নতুন মামলা দায়ের হচ্ছে এসব দেখে সহজে অনুমান করা যায় দৈনন্দিন আর্থিক কর্মকাণ্ডে চেকের অপব্যবহার কি পরিমাণ হচ্ছে চেক ডিজনারে মামলার অন্যান্য সাধারণ আইনের চেয়ে ব্যতিক্রম যার কারণে এই আইন সম্পর্কে জানার পাশাপাশি চেক ডিজনারের মামলা অন্যান্য সাধারণ আইনের চেয়ে ব্যতিক্রম যার কারণে এই আইন সম্পর্কে জানার পাশাপাশি মামলায় অপরাধ প্রমাণ করতে বেশ কিছু সতর্কতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিতে হয় নির্দিষ্ট সময় এবং নিয়ম মেনে মামলা করে রায় নিতে হয় বা অজ্ঞতা কিংবা অজানার কারণে অনেকেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হন সমস্যাগুলোর কারণে মামলা খারিজ হয় কিংবা বিচারে অপরাধ প্রমাণে ব্যর্থ হন যার ফলে বাদ্যির আর ওই টাকা পাওয়া হয় না মামলা মোকদ্দমা করতে তার অনেক টাকা খরচ হয়ে যায় সামাজিকভাবে তিনি হে প্রতিপন্ন হন মূলত এসব বিবেচনায় এই লেখায় প্রয়োজনীয় কিছু আইনগত বিষয় আলোচনা করব যার চেক ডিজনার সংক্রান্ত মামলার অপরাধ প্রমাণ করতে সহায়ক হবে আশা করি প্রথম কথা হচ্ছে এই আইনে মামলা দায়ের করতে হলে কোনো দায় অথবা ঋণ পরিশোধে নেমিতে চেকের ব্যবহারটা হবে 
উক্ত স্বাক্ষরিত চেকটি প্রদানকৃত কর্তৃক ঈশ্বর তারিখ থেকে ছয় মাস সময়ের মধ্যে নগদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন করতে হবে চেক গ্রহণকারীকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক চেকটি অপরিশোধিত অবস্থায় ফেরত আসার অর্থাৎ ডিজনার হওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে অ্যাকাউন্টদারিকে চেক ডিজনার হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে চেকে উল্লিখিত অঙ্কে টাকা প্রদানের দাবি জানাতে হবে চেক ইস্যুকারীকে তিনভাবে উপরোক্ত দাবি জানানো যায় চেক প্রদানকারী অর্থাৎ নোটিশ গ্রহিতার হাতে সরাসরি নোটিশ প্রদান করে অথবা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহ রেজিস্টার ডাকযোগ্য চেক প্রদানকারী গাত ঠিকানায় অর্থাৎ সর্বশেষ বসবাসের ঠিকানা কিংবা বাংলাদেশে তার ব্যবসায়িক ঠিকানা বরাবর নোটিশ প্রেরণ করে অথবা বহুল প্রচারিত কোনো জাতীয় বাংলা দৈনিক নোটিশটি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে আইনের প্রতিটা ক্ষেত্রে অথবা বলা হয়েছে অর্থাৎ যে কোনো একটা পদ্ধতি অনুসরণ করলে হবে কোনোভাবেই নোটিশ প্রেরণ না করে সরাসরি মামলা করা যাবে না চেক প্রদানকারীর নোটিশ প্রাপ্তির পর চেকের প্রাপক বরাবরের চেকে উল্লিখিত অঙ্কে টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরবর্তী তিরিশ দিনের মধ্যে মামলা করতে হবে মামলা করার ক্ষেত্রে বর্ণিত সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চেক দেওয়া হয়েছে কেবল তিনি মামলা করতে পারেন ব্যাংকের এলাকা যে আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে অবস্থিত সেই আদালতে করতে হবে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চেক দেওয়া হয়েছে তিনি মামলা করতে পারেন অভিযোগ নালিশে মামলা বা সিআর মামলা হিসেবে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে করতে হবে মামলা করার সময় আদালতে মূল চেক ডিজনারের রসিদ আইনি নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তির কপি পোস্টাল রসিদ প্রাপ্তির রসিদ আদালতে প্রদর্শন করতে হবে এসবের ফটোকপি ফিরিস্তি আকারে মামলা আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে মামলার আর্জিতে চেক প্রদানকারী নাম প্রদানের তারিখ ডিজনার হওয়ার তারিখ ব্যাংক ও শাখার নাম হিসাব নম্বর চেক নম্বর ও টাকার পরিমাণ কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে চেক দেওয়া হয়ে থাকলে ইস্যুকারী কর্মকর্তার নাম পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতারণা শিকার হলে এই আইনের একশো আটত্রিশ দ্বারা পাশাপাশি একশো দ্বারা উল্লেখ করতে হবে আমরা দায়ের করার পর সমন ও ওয়ারেন্ট দ্রুত জারি জন্য স্পেশাল তদবির করতে হবে যাতে আসামি হাজির হয় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা দায়ের করলেও অপরাধের মূল বিচার হয় দায়রা আদালতে দায়রা আদালত ইচ্ছা করলে যুগ্ম দায়রা আদালতে মামলা বিচারের জন্য পাঠাতে পারেন বিচার শেষ অপরাধের শাস্তি হিসেবে আইনানুসারে আদালত এক বছরের কারাদণ্ড অথবা চেকে বর্ণিত অর্থের তিন গুণ পর্যন্ত পরিমাণ অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন এক্ষেত্রে আপিলের সুযোগ আছে তবে আপিল করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে চেকে উল্লেখিত টাকার কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ টাকা যে আদালত দণ্ড প্রদান করেছেন সেই আদালতে জমা দিতে হবে অ্যাকাউন্টদারিকে চেকে উল্লেখিত টাকা যতটুকু জরিমানা হিসেবে আদায় হবে তা চেকের বাহক বা দারককে প্রদান করা হয় অনেক সময় দেখা যায় আসামিরা সাজা খেটেই বেরিয়ে যান টাকা আর পরিশোধ করেন না বিজ্ঞ বিচারিক আদালত চেকের মামলা জরিমানার টাকা আদায় জেলা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারি কৌশলী মারফত দেওয়ার নিয়ে আদালতে জারি মামলা দায়ের করতে হয় যদি কোনো কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের অধীনে মামলা করা না যায় তাহলে দণ্ডবিধি চারশো ছয় ও চারশো বিশ দ্বারা অনুসারে ফৌজদারি মামলা করা যায় কিন্তু এসব মামলার ক্ষেত্রে টাকা ফেরত পাওয়ার সুযোগ নেই দোষী সাব্যস্ত হলে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে মোটামুটি উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে চেক সংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়